曹大明为了不可告人的目的，上门要强行接二丫回去。顾家为了留下二丫，就带着二丫去县公安局。可公安怎么喊都喊不醒二丫，无奈只能带二丫去医院做检查。这是有多久没好好睡过了？哎，你们等着，我再给他做个全面检查。医生惊恐地发现，除却身上的累累伤痕。二丫的脑袋上有个十来公分的长疤，隐藏在头发下。这道伤若是再深一点，曹大明一家可就是杀人犯了。这更加坚定了桂花婶子留下二丫的心，真回了曹大明家，二丫迟早的没命。最后，在公安的帮忙下，曹大明不得不同意放弃二丫的抚养权。二丫终于成为了顾家的人。二丫这一觉睡到太阳落山。我怎么睡了这么久？二丫问洛洛，但是洛洛没回应。难不成他也睡觉了？不。洛洛只是单纯没了能量，无法回应。毕竟在头骨上伪造那么一块大伤疤，很不容易。安、啊、娘，我睡醒了。二丫醒了呀？咋样？有没有感觉不舒服？人终于醒了，看来医生是对的。二丫只是在补觉，睡饱了就没事。安、啊、娘，我没事。大海哥哥呢？我想跟他一起上山捡柴。今天可不行，你大海哥哥已经出发了。你去院子里找小海玩吧，一会就可以吃晚饭。今天庆祝一下。二丫以后就是咱顾家的孩子，大海小海以后要多多照顾好妹妹，知道吗？嗯嗯，知道了，爷爷。英子啊，今天医生说了，二丫严重营养不良，容易低血糖。我这个做奶奶的没啥好东西，就给她买了半斤水果糖，你没意见吧？这个大媳妇大毛病没有，就是有些小心眼。应该的，我也没啥好东西，收拾了几身小孩小了的衣服，二丫穿的着。谢谢大妈，谢谢爷爷奶奶。也谢谢大大、大海哥哥、小海哥哥，还有安娘，你们对二丫真好。吃饭吧，晚上好好睡一觉，明天把二丫上户口的事弄好，以后二丫大名叫顾卫西，小名就叫西宝。好名字，以后二丫不，西宝就是咱家的宝贝。我咋这么命苦？二丫这个白眼狼，摊上心直就不要我这个阿娘了。大名啊，你可得帮我出这口气呀！事情变成这样，还不是你害的。老子在外辛苦忙碌，每天心惊胆战，就怕出啥意外。今天看到公安，吓得差点转身就跑。现在知道哭了。二丫头上那道疤又长又深，许荷花，你倒是心狠。要不是那道疤太过严重，我说什么都要让二丫留在家里。实在是二丫的模样太好，我现在的行当太危险了。二丫以后还有大作用，全被眼前的婆娘毁了。曹大明一巴掌就呼了上去。以后在家好好待着，再给我惹麻烦，就滚回你的徐家去。不是我，我真没打过。嗯、曹大明不等许荷花说完，转身就走。当家的。这么晚了，你去呢？当然是去窑厂回些东西。曹大明瞪了眼大丫的房间，离开了。二丫她就是灾星，整天给自己添乱，有些事情必须提前准备了。大丫死死抓着领口，扭头看向北方。顾建东带着桂花婶子和二丫来到县城户籍变更处。婶子，你们再等等，刚才来了个军人，带着战友的儿子来转户籍，等他办好了，就轮到你们了。咋带战友的儿子来呢？听说是战友牺牲了，孩子阿娘得到消息回了娘家，家里老人走得早，孩子没人管，性子又野得很。村长写进去了，不对，还是咱这儿的一个军人觉悟高，主动提出收养那个可怜的男孩。又是可怜的娃。对了，那个军人也姓顾，说不定就是你们顾家村的人。咱村还有当兵的吗？咱家建西，还有就是二丫的阿爹中才，阿娘不一定是咱村的，你别瞎想。希望里面的人不是。收养一个二丫勉强可以，要是再来一个，怕是要成为顾家村的笑柄，大家会认为是二房不能生，才收养两个娃。这会儿办公室门开了，走出来一个男孩，后面跟着一个军人，正是顾建熙。阿、啊、娘，大哥，你们咋来了？我不是让你们在家等着吗？啥？你发过电报说要回来？嗯，发过。你们来这干啥？这是我侄女，长得真好看。啥侄女？是你闺女。现在咋办？老二的手续都办好了，二丫咋办？阿娘，大哥，这是铁军，以后就是我儿子，你们啥事儿赶紧办了，一起回家。哦，行，那我先去给我闺女上个户口。老大，这事可不是儿戏，你要不先回家跟英子好好商量下吧？有啥好商量的？总不能委屈我闺女。西宝，来，阿爹抱你进去办手续，完事咱就回家。阿娘，老二有儿子，我有女儿，这可是大喜事，今天回去真得好好庆祝下。